。由于系统死机，影响用户体验，特此派发五百积分，以表歉意。嗯，空空，我真的太爱你了。哟、嗯，你口水沾我身上了。<笑>我给你擦擦。系统恢复后，风微月第一时间取出了小丫鬟们订购的数量，另外又取了一些包装简单的小吃糕点出来。大小姐，天亮了，我们的东西呢？秋姨。看大小姐这副模样，显然是拿不出东西了。咱们不如直接去找老爷吧。老爷这会儿估计还没去上朝，我都还没说话，你在这逼逼叨叨什么呢？轮到你开口了吗？你，你先给我出去，不想看见你。大清早的倒我胃口。秋姨，这些都是你们订购的方便面，我已经一份一份的装好了。另外，为表歉意，我还赠送了你们一些内江湖术士自己做的小吃。大小姐，前几天是我们太着急了，给你添了麻烦。还望你不要往心里去，奴婢以后一定好好侍奉大小姐。没事的，本来就是我拖延了时间，和大家说一声抱歉啊。大小姐现在住在这北院，这马上天气也凉了，老爷那边气还没消，肯定各种照顾不周。以后如果有什么需要，可以随时和奴婢说，奴婢能帮您的，一定会竭尽全力的。好嘞，谢谢秋姨。小丫鬟们走后，凤微月熄灭了烛火，睡了下来。睡到半夜的时候。原本正处于睡眠的凤微月，唰的一下睁开眼睛，而此时此刻，他的房间里正多了一道黑影。而正当凤微月握紧拳头准备出击的时候，那黑影扔下了一样东西，然后身子一闪，离开了凤微月的房间。而他一回头，只见他的枕边果然多了一样东西。一日不见，如隔三秋；一月不见，如隔千年。微月儿，我回来了。三日后子时，我在柳树下等你。子规亲笔。看完这封信，凤微月眉心皱的能夹死苍蝇了。如果他没有理解错，这是一封情诗啊。这个子规是谁？喜儿，你知道哪里有柳树吗？嗯，小姐，很多地方都有柳树啊。大小姐有什么事儿吗？那个秋姨，你要出府采购啊，能不能带上我一起？哎，不行，这当然不行。哎呦，秋姨，我去和你去一下下，好不好？我保证一直跟着你，一定不乱跑。嗯、mm.。